Horizontes. Horizontes. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, amigos de Canal 4? Como siempre, saludándoles con muchísimo gusto. Hemos llegado ya el miércoles 24 de noviembre. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo lo han pasado? Eh, como siempre, le deseamos, por supuesto, lo mejor. Tenemos mucha información, eh, pero antes nos vamos, como siempre, por supuesto, con nuestros eh, datos de contacto, nuestras líneas telefónicas, WhatsApp, redes sociales y los horarios en que se retransmite este su programa de Horizontes. Así que vamos a recordar juntos todos estos datos. Estás viendo Horizontes en Canal 4, el canal de San Miguel. Puedes participar y comunicarte con nosotros a través del WhatsApp en el 415-167-0708 o en el teléfono 415-154-7120. Síguenos en Facebook y YouTube en Canal 4 SMA. En vivo a las 8 de la noche y en repetición a las 11 de la noche o al día siguiente 6 y 7 de la mañana, a las 12 del mediodía y 3 de la tarde. Horizontes de Canal 4. El Canal de San Miguel. Bien, pues ahí tiene usted nuestros datos. Le invitamos para que a través de nuestras líneas telefónicas, WhatsApp y redes sociales nos haga llegar sus comentarios, nos haga llegar sus opiniones para nosotros. Lo hemos dicho ya, es muy valioso. Y poder compartirlo con el resto de nuestro teleauditorio, por supuesto que todavía más. Vamos con la información que tenemos esta noche para todos ustedes. Vamos con Lourdes Bautista, del Asilo Alma. Está invitando a la última venta del año para apoyar a esta institución. Esta se realizará el sábado 27 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. Pues bueno, en nuestra, nuestra última venta será este próximo sábado, sábado 27 de noviembre, como siempre, el último sábado de cada mes. Y pues esta venta es nuestra, nuestra última, ya que en diciembre la mayoría de los voluntarios extranjeros pues se van, eh, se salen, de, salen del país y son pocos los que quedan y con esas personas pues no puede realizarse la, la venta con la organización que conlleva. Entonces en, en noviembre... Este próximo sábado es nuestra última venta para que la gente aproveche. Vamos a tener este, muy buenas cosas como siempre. De hecho, va a haber algunos artículos navideños. Hay unas chamarras de, de manta y pues están a un excelente precio, 20 pesos. Eh, libros también hay para quien les gusta la lectura. Y la bolsa de libros está en 20 pesos. Entonces, es una muy buena oportunidad para que vengan, adquieran cosas y al mismo tiempo pues apoyan a la, a la institución. Te esperamos cerrar bien, bien el año. La, la venta pasada, la de octubre, fue una venta muy buena, fue una venta excelente. Entonces pues nos gustaría y nos encantaría que, que se repitiera para pues sí, cerrar bien el año y pues poder cubrir con estos compromisos, sabes, de, de diciembre que se vienen siempre los gastos fuertes. Sábado 27 de noviembre a las 10 de la mañana, siempre puntual abren y pues les pedimos nada más a toda la gente que, que venga con su cubrebocas, que seguimos con las medidas, eh, por favor, de dos personas por familia, de no niños, de que toda la gente pueda entrar, en donde hay fila para poder entrar es a las, a las diferentes boutiques, a las diferentes bodegas, ahí el número de personas es de cinco, pero van pasando de cinco en cinco, entonces mientras la gente puede estar eh, en, la, en la área eh, de afuera, donde también hay cosas en venta. Seguimos teniendo este, la venta de artículos, eh, tenemos eh, sillas para bañar, tenemos andaderas y andaderas hay de diferentes tipos, eh. tenemos andaderas eh, fijas que son de aluminio, tenemos andaderas con rueditas, que está, incluso hay unas que traen como una canastita, eh, tenemos también algunos bastones, son los que nos quedan y Baños portátiles y aumentos de baño. Eso es lo que, lo que tenemos en venta. Y bueno, el banco ortopédico para rentar, ahí sí tenemos sillas, muletas, 
también andaderas. Entonces, pues, si alguien quiere adquirir uno ya de forma permanente, pues nosotros podemos, podemos venderle. Bueno, pues ahí la invitación. Vamos a apoyar al asilo Alma. De verdad, venden artículos que eh, están al alcance de todos los bolsillos. Eh, si usted está buscando, no sé, ropa, zapatos o algún artículo, incluso hasta de ornato para su, para su hogar, vaya ahí al asilo Alma. Estamos seguros que lo va a encontrar y con esto apoyaremos a esta institución que tanto beneficio hace también para pues para nuestra, nuestros abuelitos que, eh, que por supuesto, eh, que por supuesto perdón, reciben todo el cariño que, que se necesita en, esta, en estos momentos. Y bueno, pues pasando a otro tema, Ezequiel Mojica nos eh, presentará un espectáculo titulado Música y Décimas. Este se va a realizar el 26 de noviembre, será este viernes eh, a las 8 y media de la noche en la Biblioteca Rosario Castellanos, que está ubicada en el Centro para los Adolescentes de San Miguel de Allende, ahí en la Colonia Santa Julia, o si lo prefieren, Pueden ustedes seguir la transmisión en vivo desde la página Ranchero Pandillero. Para invitarlos a un show que estaré dando este viernes 26 a las 8.30, ahorita les digo el lugar y toda la información, pero lo más importante es el contexto. La Asociación Civil Casa desde hace muchos años tiene diferentes programas para ayudar a los jóvenes en su desarrollo en diferentes áreas. Uno de estos programas lo llaman Ranchero Pandillero, que tiene el objetivo de reducir la violencia entre los jóvenes por medio del arte. Entonces invitan a diferentes artistas para colaborar en la promoción del arte y atraer a los jóvenes a estas actividades. Uh -huh. Tengo la oportunidad de estar participando en este proyecto este viernes 26 de noviembre a las 8.30 en la Biblioteca Rosario Castellanos en las instalaciones de casa en la Colonia Santa Julia, donde estaré presentando un show, un espectáculo que lo hemos titulado Canciones y Décimas. Estaré con mi guitarra y con dos extraordinarios músicos que me acompañan, Paco Torres y Marco Mojica. Estaremos interpretando canciones de diferentes estilos, pero llevando también la poesía entrelazada. Escribo un tipo de poesía que se llama eh, Décima Espinela, que es muy popular en los cantos huastecos, eh, con los leones de la sierra, en diferentes países a nivel mundial. La Décima Espinela es una forma de poesía muy, muy popular. Y estaremos interpretando y llevando un mensaje de paz, de armonía, de esperanza por medio del arte y atrayendo así a los jóvenes a que se integren también a estos programas de Ranchero Pandillero donde trabajan el graffiti, la poesía, la, el desarrollo comunitario y una forma de acercarlos es el arte y estar este viernes pues llevando a, a, ante ellos pues el arte mío que es la música y como escritor la poesía decimal para que llegue a, todo, a todos los eh, que esti quienes estén en la audiencia ya que será una transmisión en vivo aunque también la gente puede llegar a la Biblioteca Rosario Castellanos, no tiene ningún costo. Sin embargo, el objetivo es, por, medio, por lo que es la pandemia, que llegue a mucha gente por medio de esta transmisión en vivo, que será transmitida por esta página Ranchero Pandillero. O entren al Facebook de Casa AC, Centro para Adolescentes de San Miguel de Allende, y ahí los van a ligar al link, valga la expresión, para que entren a esta transmisión en vivo este viernes por la noche. Es dirigido a todo el público debido a que la música que hacemos, la poesía, es una poesía universal que queremos abarcar públicos de todas las edades, por lo cual los invitamos a todo el público que se conecte y que sigan la transmisión. También los invitamos a que sigan las actividades de las asociaciones civiles, que tenemos diferentes proyectos. En este caso ahora me toca en mi faceta de artista también colaborar con esta extraordinaria asociación civil que es Casa y su programa de Ranchero Pandillero. Y va a ser una velada extraordinaria donde estaremos con mi guitarra acústica y con otros instrumentos haciendo que la gente que esté en sus casas de una manera segura, ahorita que esté el frío, que estén calientitos a la orilla de la chimenea o en la mesa con la familia o en el sillón disfrutando una bebida, que también nos acompañen a disfrutar de este maravilloso arte que es la música y también entrelazada en los intermedios con la poesía decimal. Viernes 26 de noviembre, 8.30 pm, conéctense a la página Ranchero Pandillero o síganme como Ezequiel Mojica en las redes sociales. Bueno, pues saludos Ezequiel, eh, estamos seguros que va a resultar un evento muy, muy grato, así que si usted tiene oportunidad y no puede ir directamente ahí a, 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 al Centro de los Adolescentes para San, de San Miguel de Allende o Centro para los Adolescentes de San Miguel de Allende, entonces sígalo, ya lo sabe usted, en Ranchero Pandillero usted podrá seguir este, eh, este, este evento de música y décimas, que será 
este viernes. Y bueno, pues al día siguiente, el sábado, si usted está buscando adoptar un, un perrito o una perrita, le invitamos para que este sábado vaya al evento Adopciones Responsables Caninas y la campaña Dueño Responsable Mascota con Plaquita se realizará en la Plaza La Luciérnaga, será del 12, de las 12 del mediodía y hasta las 4 de la tarde. Hola, buenos, buenos días, San Miguelenses, todo el mundo, gracias por tenernos aquí. Les queremos invitar a este evento de adopciones que nos está haciendo el favor Patitas de Humanidad de patrocinar acá en La Luciérniga este, este sábado de 12 a 4 para todos los amantes de perritos y todas las personas que sienten en su corazón algo por los perritos que están sufriendo en la calle. Nosotros tenemos aproximadamente un total de 150 perros eh, que hemos rescatado de la calle en condiciones realmente difíciles y ahora pues sí necesitamos que la comunidad nos ayude para poder eh, ofrecer en adopción, eh, estamos ofreciendo 20 perritos, 15 perros que se consideran eh, adultos de 6 meses hacia arriba y 5 cachorritos para que podamos tener más espacio para poder rescatar más perritos de la calle como ustedes saben y si ustedes ven ahorita Está, ya nacieron muchos perritos otra vez y andan en todas las calles. Por favor, si ven un perrito con necesidad, denle en agua, denle en algo de comer, este, hablen, háblenos, hablen a Patitas de Humanidad, hablen a cualquier asociación que se dedique a rescatar, a ayudar a estos perritos. Obviamente lo que queremos es esterilizarlos a todos, rescatarlos a todos, pero no podemos sin la ayuda de ustedes. Buenas tardes, muchas gracias. Pues para invitarlos nuevamente a este próximo evento de Adopciones Caninas Responsables, este próximo sábado 27 de noviembre, de 12 del día a 4 de la tarde en Plaza La Luciérnaga. Por favor, participen. Necesitamos que se adopten más, más animalitos para poder seguir ayudando. Y también recuerden, es muy importante, empieza la segunda temporada de la campaña Dueño Responsable Mascota con Plaquita. Que todas las mascotas tengan plaquita de identificación para poderles darles Vos. El próximo sábado 27 de noviembre de 12 del día a 4 de la tarde en Plaza La Luciérnaga, el evento de adopciones responsables caninas y la campaña de dueño responsable mascota con plaquita. Bueno, pues ahí la invitación que nos hacen tanto la señora Marisa Peña de Lucky Dogs como Margarita Guerra de Patitas de Humanidad. 20, 20 perritos este, que, que tendrán ahí disponibles para que usted pueda adoptarlos. No compre eh, perritos, mejor hay que adoptar unos de los que eh, pues realmente requieren del cariño que usted y su familia le pueden dar. Y bueno, pues con eso ayudamos efectivamente para que estos lugares que de alguna manera están rescatando animalitos abandonados, que están en la calle, que viven eh, pues prácticamente sin comer, eh, sin tomar agua en muchas ocasiones, este, en unas condiciones realmente de, pues, de, de dar lástima, pues puedan ser rescatados por ellos gracias a que bueno, hay espacio para, para eh, poder llevar más a estos lugares. Vamos con otro tema. Esto será, le repetimos, será este sábado a partir de las 12 del día y hasta las 4 de la tarde allí en La Luciérnaga. Vamos con Fray Octavio Luna, guardián del convento franciscano de San Antonio de Padua. Él nos invita al concierto de, de, que estará ofreciendo el Cuarteto de Jóvenes Guitarristas. Será este sábado eh, 27 de noviembre a las 6 de la tarde en el Templo de la Tercera Orden. Pues sí, mira, se trata de, de, de un, un cuarteto de guitarras que nos van a presentar este, unas, unas, algunas obras, de, de, sobre todo barrocas, nos presentan como tema principal el, el concierto número 3 de Brandenburgo, de Juan Sebastián Bach, presentarán otras obras que, que van alrededor. Se trata de un, un cuarteto, unos cuatro jóvenes egresados del, de la, de la, de la, del conservatorio de la ciudad de Celaya y algunos de ellos han sido eh, ganadores en concursos de guitarra. Este, y bueno, pues cómo no abrirle las puertas, ¿verdad? Será es el próximo sábado a las eh, seis de la tarde en el Templo de la Tercera Orden. La entrada es gratuita. ¿Mm?
Bueno, pues ahí la invitación a este concierto, que también será el sábado a las 6 de la tarde en el Templo de la Tercera Orden y será un cuarteto de jóvenes guitarristas que habrán de ofrecer un recital seguramente muy, muy agradable. Y bueno, pues este es un llamado que nos hace Florentino Pérez, quien es presidente de Colonos del Infonavit Malanquín. Está pidiendo que no de, se deje la basura en las calles antes de que pase el camión de la basura, el carretón. Vamos a ver qué nos dice don Florentino Pérez. este tema, ya que es muy importante y hacer conciencia en este caso a los vecinos del Malanquín, aunque sabemos que no son solamente los vecinos, sino gente que viene por ahí en algunos vehículos a dejar la basura, pues a que no la dejen a deshoras. Ya saben que el camión, eh, los días de recolección son lunes, miércoles y viernes, entre 7 y 8, aunque ahorita con el cambio de administración se han estado moviendo un poquito los horarios, eh, me imagino yo que en lo que vuelven a, a retomar en este caso ya sus, sus rutas habituales, eh, pero pues más que nada por ahí el llamado es a, a la gente del Malanquín a que trate de lo menos posible dejar la basura en la calle y menos en los días que no hay recolección, yo creo que con eso nos echarían la mano, en este caso, no solamente a nosotros ni a las autoridades, sino a toda la colonia. Es, es marcado, en este caso, las personas que llegan porque normalmente llegan en vehículos. Algunas que viven por ahí en la periferia de los lugares donde se deja, donde se acumula la basura, obvio llegan caminando, pero... Eh, sí es muy relativo, no es solamente la gente del Malanquín eh, y más que nada tomando en cuenta que, que están los letreros donde se les eh, pide de la manera más atenta que no dejen la basura, que ya saben los horarios, ahí están marcados y en este caso que se pueden hacer acreedores a, a alguna sanción. Ya eh, para esto, pues sí sería cuestión de la autoridad. En realidad es eso, por ahí yo recuerdo a, a, a don Manuel que decía que la ciudad más limpia no es, no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Y creo que, eh, como él decía, a lo mejor no era frase de él, pero realmente si la aplicamos eh, nos va a convenir en este caso para el bien vivir de, de toda nuestra colonia. Sí, vamos a tratar de hacerlo de esa manera porque pues, eh, realmente es una forma de cooperar, en este caso para, para todos. Bueno, pues ahí lo que nos dice don Florentino, hombre, y veíamos un, eh, una lona con el aviso precisamente donde se informa o donde se nos informa de los horarios y de los días en que pasa el carretón de la basura, por lo cual se, eh, pues, se menciona, queda prohibido este, dejar las bolsas de basura o, o, o dejar la, la basura en la calle y ahí, ahí mismo, donde, ahí está, mire, ahí lo tiene usted, aviso, recolección de basura, lunes, miércoles y viernes de 19 horas a 20 horas, prohibido dejar este, eh, basura en la calle, depositarla en el camión de la basura. Bueno, pues esto... Y ahí mismo, miren, ahí junto, junto a este aviso, es donde pues este, algunos que no esperaron ni para... No, tal vez ni siquiera para el lunes o para el miércoles o para el viernes, y mucho menos en el horario, este, vemos bastante soleado todavía por ahí, este, dejaron ahí ya sus bolsas de basura. Y nos damos cuenta que esto también resulta este, pues un riesgo para la salud de todos, porque pueden llegar por ahí los, los perritos que andan en la calle, este, que también es otro tema a tratar, no hay que dejar los perritos en la calle, hay que este, pues tenerlos en casa, ¿no? Hay que tenerlos en casa. Vemos a, a mucha gente que muy responsablemente pues sale con ellos, con su correa, a pasearlos, a dar la vuelta con su bolso para eh, levantar las heces que los mismos, eh, sus mismas mascotas dejan. Entonces, bueno, es gente responsable. Responsable, pero no todos somos igual. Así que vamos a seguir el ejemplo de quienes sí actúan bien. Sí, si sacamos a nuestros perritos hay que hacerlo con correa y hay que llevar la bolsa para levantar las heces y no hay que dejar la basura y mucho menos en donde está el aviso donde se nos prohíbe hacerlo. Caray. Bueno, César Sánchez, capitán de bomberos, está invitando para que evitemos la quema de pirotecnia y además tener cuidado con las cargas eléctricas durante esta temporada, temporada de decembrina, que muchos ya han comenzado a poner sus luces, sus arbolitos. Así que aquí las recomendaciones. 
Esta temporada, que ya son sequías, tanto en comienzo de lo que es primavera, se nos incrementan en un 100 o hasta un 200 por ciento lo que son incendios, ya sean forestales, este, de basura. Todo esto ha debido a qué? Porque mucha gente ahorita, y más con la pirotecnia, ¿no? que los niños, eh, sabemos que son pues, viejas costumbres, ¿no? pero tenemos, tenemos que tener eh, una máxima eh, observación hacia ellos, pues que no lo realicen, la verdad no está permitido verdad no está permitido, o en su defecto, acudir a protección civil para que les indiquen cómo se deben de realizar, pues esta pequeña quema de pirotecnia, ¿no? pero sobre todo porque en su descuido y la quema avientan algún cohete o una chispa alcanza algún pequeño pastizal o, o basuderos, ¿no? la gente también tiende a, te, a quemar la basura ¿sí? y, y, y eso incrementa, sabemos que en la, lo que son comunidades tienen a ser quemas clandestinas de lo que son pastizales, pero se les salen de control. Tienen también que aquí acudir a protección civil, todo lo que son este, comunidades o aquí a bomberos, para poderlos este, instruir y darles una capacitación en lo que son también cortafuegos y todo eso, ¿verdad? Y sobre todo, este, pues como época navideña, sabemos que pues el arbolito, las luces, pero también tenemos una sobrecarga en el voltaje, en las pequeñas conexiones y esto provoca muchos incendios en lo que son las, las casas habitaciones. Entonces, yo exhorto a, a la ciudadanía verdad eh, a que trate de no realizar estas sobrecargas tanto en, en, en lo que son arbolitos o adornos na, este, navideños, así como que se eviten realizar esas, esas quemas clandestinas en pastizales, ¿no? Sabemos que el ganado pues, este, requiere de pastizales nuevos y es ahorita en el momento cuando realizan estas quemas. Y sobre todo, pues mucha precaución con los niños, ¿no? al estar ellos quemando su, pues, su, su pirotecnia. Pero pues eh, afortunadamente tenemos un buen apoyo con otras corporaciones, así es como Protección Civil, sus brigadas pues, son de mucha este, ayuda, así como algunas… Eh, personas en, en ciertos lugares, pues salen a ayudar, ¿no? salen este, a apoyarnos este, a lo que son el, los cuerpos de, de auxilio, porque a veces no nos damos gastos, ¿no? se incrementa bastante en estas épocas, tanto en, en navideñas, sequías, tanto en inicios de primavera. Sí, mira, como estadística dentro de los eh, diferentes incendios, se, se va a dar un incremento, sobre todo porque tuvimos eh, un año con bastantes lluvias, esto pues hizo que los pastos crecieran bastante, entonces aproximadamente por día es de tres a cuatro incendios de diferentes tipos, ¿no? tanto en la zona urbana como en comunidades, una prox de cuatro, cinco incendios de diferentes al, al día. Bueno, pues realmente información y recomendaciones muy oportunas que nos hace César Sánchez, quien es capitán de bomberos. Sí, hay que evitar este, la quema a cielo abierto, hay que evitar este, pues, la pirotecnia y hay que evitar también, hay que tener mucho cuidado en cómo conectamos este, los, los ornatos, ahora la, las luces para, para Navidad, tanto en el arbolito como en los lugares que, que decidimos adornar o decidamos adornar ahora para las fiestas decembrinas. Así que bueno, pues a seguir estas recomendaciones, estemos muy atentos de, de pues, no ponernos en riesgo y no poner en riesgo a nuestras familias, eso es muy, muy importante. Bueno, pues está Estamos llegando a la parte final de la información, nos vamos a ir a un corte, es muy breve, porque regresamos ya con San Miguel y su gente. Jorge Olalde, promotor de cultura turística en San Miguel de Allende, estará platicando con Toño Rayas. Acompáñenos. ¿Eres una mujer emprendedora? Esta oportunidad es para ti, Terramar. Es una empresa mexicana de multinivel puro que te ofrece grandes beneficios, productos de alta calidad para el cuidado personal, 
elaborados con extractos naturales del mar y de la tierra. Inversión mínima, excelentes ganancias, regalos, apoyo y capacitación constante. Trabaja desde tu casa sin horario fijo. No importa la edad que tengas, comunícate con Juanita Ríos al 415-112-3294. Verónica Rodríguez, 415-168-4961, Vianey Arroyo, 415-178-7099 e Ivette Zavala, 415-151-0260. Terramar. La grandeza de Guanajuato también está en su riqueza natural. Aquí sí cuidamos nuestra casa común. Impulsando un desarrollo sustentable y ordenado del Estado, con menos emisiones, más calentadores solares y energías limpias generando alianzas nacionales e internacionales. Pensando global, actuando local. A tres años de gobierno, aquí sí actuamos juntos contra el cambio climático. Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. Guanajuato, Grandeza de México. Amiga y amigo agricultor, en esta temporada tú puedes evitar problemas en tu siembra de trigo, como la conocida secadera de raíz. Nosotros te apoyamos y te decimos cómo. Acércate a la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural y recibe capacitación gratuita. Llama al 461-662-6500, extensión 8170. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Contraste. Un programa de opinión, comentarios y análisis. Sintonízanos todos los martes a las 8 y media de la noche por Radio San Miguel y Canal 4. Participa con nosotros. México nació por los valientes, los rebeldes, los que se levantan y luchan. México es libre por quienes consumaron la lucha, por quienes no se quedan calladas, por ellas y ellos. ¡Que viva México! 411 años del grito. 200 años de la consumación de la independencia. Que no se nos olvide. Aquí en Guanajuato, aquí nació México. Guanajuato, Grandeza de México, Secretaría de Gobierno. todos ustedes, les saludamos con mucho gusto y el día de hoy me da muchísimo gusto presentar a un promotor de la cultura turística aquí en San Miguel de Allende, a un hotelero y por supuesto a un gran amigo Don Jorge Olalde, Don Jorge muy buenas noches. Antonio, buenas, buenas noches a la orden y con mucho gusto aquí les platiquemos. Pues me da mucho gusto porque siempre hablamos de San Miguelenses y el día de hoy eh, para mí es un gusto justo, eh, hace rato estábamos hablando y pues bueno, los que han tenido el privilegio de nacer aquí en San Miguel de Allende, que pues bueno, me contó usted que es su caso, ¿verdad? Eh, particularmente, mira, eh, no es fácil, pero tengo el privilegio de vivir en la casa donde nací. Entonces, la, nuestro negocio principal está en la calle de Loreto, que se ha transformado, fue la casa familiar de 11 hermanos, entre, entre todos ellos, que de ahí vivimos, ahí salimos y cada quien agarró sus rumbos diferenciados. En este momento ya es un establecimiento de hospedaje que recibe a personas por corto o largo plazo, dependiendo la, la estancia que quieran permanecer en esta maravillosa ciudad. Y adicionalmente, pues con el paso del tiempo y de los años, hemos eh, crecido exponencialmente para tener algunos otros inmuebles dentro del centro histórico también de, de San Miguel de Allende. Es porque nos hemos ya dedicado de lleno desde hace prácticamente este, 12 años de tiempo completo y quizás unos 20 este, de una manera aleatoria. 
Empecemos eh, por, eh, desde cero, dirían claro. por ahí. Nace entonces usted en la calle de Loreto. ¿Quién es sus, ¿Quiénes son sus papás, sus hermanos? ¿Cómo fue vivir ahí? Vaya, era, era un barrio que se le conocía como el barrio de, de Loreto, justamente con la cercanía de las huertas que están al final en la, cal, en la Calzada de la Luz y con el mercado de artesanías que no existía, era un arroyo que no se podía transitar por este escenario, con una calle empedrada, en la actualidad está adoquinada, hace algunas, algunos años se adoquinó, y entonces era una, una casa este, particular privada, pero que da la, natura, la, la situación de que ha sido una casa que ha estado siempre dedicada al ámbito de la actividad comercial, porque... Eh, cuando yo era pequeño, bueno, existía el seminario de los seminaristas del, del oratorio que está a una cuadra y entonces había seminario donde había seminaristas en la parte de abajo y los padres estaban en la parte superior, a los cuales mi madre desde que llegó a esta casa se convirtió como en la proveedora de la tole y de las tortillas para el seminario y para los padres del oratorio. Entonces, gran parte de mis hermanos crecimos en este inmueble llevando el atole y las tortillas a los seminaristas, a introducirnos todo lo que es el interior de, del oratorio hasta la cocina propiamente de unos y en la parte superior a la cocina de los, de los padres que estaban en, una, en la parte superior y en la parte inferior. Así fue nuestra, nuestra situación y adicionalmente siempre esta puerta de que existe en la actualidad es la misma que, te, que es la misma puerta desde que nosotros llegamos ahí, desde que mis padres hace varias décadas adquirieron ese inmueble y ha sido una puerta abierta al público. Los últimos 70 años ha estado abierta al público. Eso implica que se ha dedicado al comercio por alguna actividad de distinta índole y en la actualidad sigue abierta al público todos los días del año para recibir a huéspedes por, en nacionales y extranjeros por corto o largo plazo. No, y gente también, digo, me ha tocado que uh -huh. gente que quiere pasar a ver y tomarse una foto ahí con los soles. Bueno, esta es esta, 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 esta historia que eso es lo que parte de lo que nos dejó la pandemia justamente. Tenemos una colección de, de este establecimiento de 2.054 soles al día de hoy que se van contabilizando y es una colección que... Eh, se ha masificado en las redes sociales particularmente, con el número de seguidores que tiene Casa de los Soles, forma parte de varios circuitos, ya en la actualidad de guías de turistas, varia gente llega a, a, nuestra, a nuestro domicilio buscando justamente y queriendo la foto particular en los patios, en las terrazas, en los muros de, del inmueble que se ha transformado para bien y que afortunadamente ha tenido mucho éxito Gente extraordinaria, campañas publicitarias, gente que se va a casar, que le va a pedir matrimonio, recientemente uno que le pidió que fuera su novia ahí en este patio, eh, campañas de zapatos, de ropa, de influencers que crean historias, youtubers que van allí, alguien que quiere tener todo esto y gracias a Dios ha funcionado bastante bien esto, no se cobra absolutamente nada, todo mundo es bienvenido a este escenario y por eso la, la proliferación de varias gente que quiere venir para acá, pero todos son bienvenidos. Oiga, ¿y cómo, cómo se transforma esta calle? Porque bueno, ya vemos que la casa ha seguido con esta misma vocación, pero ¿esta calle cómo ha, cómo ha sido su evolución? ¿Cómo vio usted que ha evolucionado? Pues me imagino que desde el hecho de jugar en la calle, ¿cómo ha sido todo esto? A ver, eh, evidentemente ah, ahí todavía nos conservamos algunas familias, de las que podemos mencionar originarias de esta, de esta, de la calle de Loreto, que podríamos decir está seccionada, de un lado es una cuadra y de otro lado son dos cuadras, por la calle de Palmar que se intercede ahí, pero a la hora de la hora es, era un solo sentido, y, y ¿qué pasaba? Que en la actualidad, conforme han pasado los años, se han modificado la infraestructura de la calle misma, las fachadas de la calle misma, las puertas, las accesorias en momento dado y el crecimiento del mercado de artesanías ha, ha manifestado un crecimiento exponencial en el comercio y en los laterales de inmuebles y de calles en relación con el comercio de las artesanías. ¿Qué ha cambiado? Pues hemos cambiado muchas familias, muchas de que ya no existimos, de que por alguna situación se vendió el inmueble, se fueron a vivir a otro lugar y ahora ese inmueble está en manos de algunas otras personas, eh, normalmente son extranjeros. Entonces, 
¿Ha cambiado? Sí, permanecemos familias todavía ahí vigentes, originarias, sí, nos vemos con mucho gusto con el crecimiento de las familias, con el crecimiento de los hijos, de los nietos y del grupo de familiares que transitamos libremente por esta calle y ahora se ha convertido en uno de los accesos justo para la nueva hotelería que se está desarrollando por la zona de la Calzada de la Luz y el Obraje y todas estas, estas cuestiones. Ahorita vamos a este tema de la hotelería que se me hace bien interesante, pero antes que nada, la infancia, ¿cómo fue, don Jorge? ¿Dónde estudia? Eh, ¿cómo, ¿Cómo era esa infancia de un San Miguel pues ya de hace algunos años? Claro, mira, eh, por fortuna he tenido el privilegio siempre de estudiar en escuelas de carácter público. La, mi instrucción primaria la hice en la Escuela Hermán Saldama, la secundaria, somos la cuarta generación de la Escuela Secundaria Federal Experimental Fuego Nuevo, que así se llamaba, eh, en, en la secundaria Fuego Nuevo. La preparatoria la hice un año exclusivamente al Instituto Las Casas y al no existir el bachillerato que yo andaba buscando, me tuve que trasladar a la preparatoria oficial de la ciudad de Guanajuato, ingreso a la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato y a partir de ahí, pues, se me genera una actividad laboral en el ámbito del Poder Judicial. Entonces, fui de los afortunados estudiantes que desde el segundo semestre de la escuela había la posibilidad de poder estudiar y trabajar al mismo tiempo con un horario de estudiantes. Y entonces, toda mi carrera de la, de la universidad prácticamente la hice trabajando para el Poder Judicial, que estaba donde es la... Bueno, donde era la, la Cámara de Diputados, uh -huh. en la Plaza de la Paz, ahí eran las salas civiles del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Nosotros estábamos asignados a la, a la quinta sala penal este, como actuarios y toda la carrera nos la manejamos como actuarios. Después de ahí me mandan para algunas actividades de carácter este, judicial en algunos partidos judiciales en el Estado de Guanajuato y posteriormente me, imbro, me involucro con el Instituto Federal Electoral donde trabajé para ellos 15 años hasta mi renuncia, separación, y al mismo tiempo íbamos generando una actividad comercial privada porque este, decíamos, ¿qué nos depara el futuro? Cuando nosotros nos casamos, mi mujer y yo, los dos trabajábamos, pero eh, los trabajos eran, no iban a ser eternos, teníamos que analizar qué proyectar hacia el futuro porque en cualquier momento nos pueden separar de un, de un cargo de carácter público y los vemos con los cambios de la administración municipal, estatal y federal, los cambios de personas, de funcionarios que van y si no tienes nada que te sustente, andamos en ciertos problemas de carácter económico. Entonces nos dedicamos a ahorrar, empezamos a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar y durante varios años este, tuvimos un capital para poder empezar la construcción de este inmueble sin saber absolutamente, hay que ser honestos, nada de la hotelería, simplemente este, con un diseño arquitectónico, tratar de salir adelante, construir algo y sobre la marcha ir adecuando esta, esta situación. Así es como, como nacemos. No nacemos como los actuales emprendedores. Tu proyecto de negocio, tu estudio de mercado, tu capital, tu estructura financiera, tu estructura de negocio, todo ello. No, es el sentido común. Nada más lo que nos hizo y a partir de allí empezamos a desarrollarnos en un momento determinado. Bueno, antes los empresarios sí comenzaban muy diferente sí. ahora, pero digo, qué padre, yo ignoraba que hubiera estado incluso en el Instituto sí. Electoral, que entonces por eso no se nos hizo muy raro que lo viéramos hace algo en, en la campaña, en las campañas pasadas, uh -huh, en el proceso uh -huh. electoral pasado, uh -huh. que usted anduviera ahí de moderador también ahí con sí. <ríe> en el debate. Pero entonces... A mí me llama mucho la atención, usted este, empieza en el sector público y es cuando dice, no puedo este, pues, tener miras yo a una uh -huh. carrera pues, 100% en el ámbito público. Entonces, uh -huh. hay, que, hay que ahorrar, hay que pues, ver qué es lo que hacemos. Claro. ¿Cómo decide en algún momento decir, pues vamos a ver qué hacemos aquí, una posada, un hotel? ¿Cómo fue eso? Lo que pasa es que simplemente hay que tomar en cuenta... Los bienes inmuebles siempre se van apreciando. Un terreno, una casa, una finca siempre tiene un proceso de apreciación. Y los bienes muebles tienen un proceso de, 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 de se van eh, este, depreciando. Uh -huh. Esto implica van perdiendo su valor. Entonces, tú, mientras tú inviertas en bienes eh, eh, inmuebles, es decir, en piedras, en tierra, en ladrillo, en todo esto, va a surgir una dinámica económica diferente. Entonces, si vámonos por ese camino, es quizás una de las vías más adecuadas para capitalizarse en un futuro inmediato. 
y eso es lo que ha pasado. Cuando nos vamos por esta vía es cuando hacemos una estructura ya más o menos con profesionalización en el sector turístico, porque yo soy abogado de profesión, este, estudié una licenciatura en finanzas para manejo de recursos económicos y posteriormente cuando me separo del Instituto Federal Electoral en ese momento, me voy a la Universidad Estatal de Arizona a estudiar una especialidad en negocios internacionales para ver cómo se manejan estas estructuras de carácter económico, sobre todo en un municipio como es San Miguel de Allende. Y a partir de ahí entramos al mercado de la de la hotelería, empezamos con un negocio pequeño, empezamos a rentar algunos inmuebles, a administrar algunos otros, eh, conociendo a personas que nos dan sus propiedades para, las que, para que podamos administrarlas y generar un negocio mientras ellas están en el extranjero, al cuidado, al mantenimiento de esta serie de inmuebles. Es así como vamos en el mercado. ¿Y qué es lo que se requiere? Lo que se requiere en toda actividad, honestidad, una buena reputación en el mercado para que esta misma buena reputación te siga recomendando con otras personas y se vaya ampliando el mercado. En este momento tenemos cuatro establecimientos en distintos puntos de la ciudad y algunas otras fincas inmuebles que forman parte del organismo de, de Casa de los Soles y bueno, en el ámbito de, del hospedaje por corto y largo plazo es lo que tenemos ahorita dedicándonos hace algún tiempo. Don Jorge, ahorita, antes de entrar al aire, me platicó que usted le tocó vi vivir cuando eh, pues grababan precisamente esta, ¿cómo se llama? La película de la viuda negra. Platíquenos sí. cómo fue esa experiencia. Bueno, lo, lo que pasa es que eh, mi hermana Sara, que en paz descanse, y mi cuñado Tito, que, que, que aquí vive en San Miguel todavía, eh, ellos vivían temporalmente en lo que actualmente es la casa de, en la calle de Mesones, lo que es la Academia Hispanoamericana. Y en la Academia Hispanoamericana, en un, que es un salón de clases muy peculiar, ahí era el espacio que les habían habilitado para vivienda. Y nosotros de niños, en, en esos momentos, teníamos la posibilidad de acceder y de que nos invitaran a quedarnos en, en la casa. Era una casa que no había absolutamente nada. Era una casa preciosa, con arquería, como está en la actualidad y todo ello, y con una serie de habitaciones y salones laterales y un huerto en la parte de atrás. Entonces, entre cuando fue la filmación de, la, de esta película de Isela Vega y el señor Almada y todo esto que se filmó en San Miguel, esta, esta casa fue parte de los escenarios. Entonces, vivíamos entre cables, producción, gente, artistas que iban entrando y pues que uno no conocía ni quiénes eran, pero, pero finalmente ahí se llevó a cabo. Me tocó verla en la casa, en la botica que existía en la casa de Ignacio Allende también, cuando se filmó este mismo escenario, que en la parte, en la esquina, propiamente, ahí había una botica y fue un escenario también, en la película aparecen como tal. Entonces, varios escenarios de, de San Miguel se prestaron para esta filmación. Nosotros teníamos, si fue en el 72, 70 y algo, eh, escasamente entre 9 y 10 años de edad. Mm, esto también es, es, sí. es algo maravilloso que se claro. pueda contar. Y digo, al final de cuentas, yo creo que, algo que debemos reconocer, sí, eh, usted está en la cuestión, vamos a decirlo ahora, empresarial, uh -huh. pero a la par le ha gustado todo este tema cultural. Ahorita me acaba de incluso de decir datos muy interesantes. Eh, obviamente, cuando hablamos de, de esta cuestión turística, pues uh -huh. al, al padre Mojica en algún momento fue claro. un imán para el turismo hollywoodense, usted lo estaba diciendo. Eh, por supuesto, hay que tomar en cuenta que San Miguel no hace de algunos años para acá o de la llegada de algunos establecimientos comerciales de cierto nivel o jerarquía que se han eh, generado en San Miguel. San Miguel, estamos hablando que vamos a cumplir 100 años justamente, casi en 1938, por ejemplo, que se genera la llegada del padre Mojica, la, la, la compra de la casa, la llegada de su mamá a lo que actualmente es un hotel que se encuentra a los alrededores justamente del Parque Benito Juárez y que existen las instalaciones prácticamente muy conservadas al momento de, de su llegada. Hay fotografías del Padre Mojica justo en el acceso, de, en el acceso de, esta, de esta finca. Y el Padre Mojica era una estrella del bel canto en aquel momento, era una, un gran conocedor y una gran luminaria en el ámbito de la ópera en la comunidad estadounidense. Entonces tenía la oportunidad de llegarse de conocidos y de amigos del, del cine de Hollywood, el cine de las grandes estrellas. Por eso, si alguien puede ingresar a este establecimiento, verá que en la parte trasera existe un árbol que es muy similar, Toño, en su desarrollo del propio árbol como los que existen en el templo del oratorio, en el atrio. 
es, tienen la misma conformación, los grosores son similar y manifiestan que ahí tiene un letrero que ese árbol fue plantado por la actriz Dolores del Río en aquellas épocas cuando vino a San Miguel a invitación del Padre Mojica y de una serie de artistas del cine hollywoodense que llegaron a San Miguel de Allende. No, y que también vamos a ver aquí que no solo don, bueno, el padre Mojica, no, sino claro. también eh, en el tiempo de Felipe Cosío del Pomar, es. que también llegaron muchos, muchos artistas es. aquí a San Miguel de Allende. Uh -huh. Y bueno, a, hablando de todo esto, ya ahora sí entramos a la cuestión hotelera. ¿Qué es lo más bonito? Porque a veces nosotros los sanmiguelenses creemos que los hoteleros por un lado uh -huh. y nosotros los sanmiguelenses por otro lado. ¿Qué pudiera ser este punto de comunión entre pues, esta cultura turística uh -huh, uh -huh. y también la cultura local de San Miguel? A ver, eh, yo creo que más que vernos como antagónicos el sector hotelero, porque finalmente yo formo parte del servicio también, eh, más que vernos como ant antagónicos entre hoteleros con la comunidad sanmiguelense, hay que vernos como integradores de una eh, posibilidad y una necesidad de prestación de servicios turísticos. Todos estos establecimientos que existen en la hotelería, los restaurantes, los tour operadores, las agencias y todas las personas que se dedican al ámbito de la hospitalidad, estamos ocupando este, una gran cantidad de personal sanmiguelense que residimos aquí, que vivimos aquí y que aquí está nuestra casa, aquí están nuestros hijos, aquí están nuestras escuelas y que todo el personal coincide en un solo territorio. Y si hay un buen negocio para un establecimiento, este fluye, y te lo podrán decir los meseros, las camaristas, el personal de cocina, fluye absolutamente para todo el personal. Y al fluir, el recurso económico para todo el personal genera una dinámica económica en el mismo destino. Y ya tienes posibilidad de comprar algunos accesorios que probablemente antes te contenías. Tienes posibilidad de mandar a tu hijo al médico o al dentista o alguna actividad que tú estés organizando en el entorno familiar. Eso da la posibilidad de ello. Otros destinos lo, no lo tienen, Toño. San Miguel es privilegiado justamente. Ve tú en este momento cuántas personas están llegando de distintas partes del país y del extranjero a establecerse en San Miguel, buscando algún inmueble, alguna casa, algún departamento, alguna habitación, porque vienen a hacer prácticas profesionales a los hoteles, a los restaurantes, porque vienen a desarrollar un proyecto en el ámbito de la hospitalidad, porque dan soporte técnico a establecimientos en toda la índole. No solamente es la cama como sí o el servicio o en la mesa, sino es toda la amalgama de servicios que se requieren para el establecimiento de, de una empresa y de esas hay muchas en San Miguel. Usted acaba de decir, yo también formo parte del servicio. ¿Usted está detrás nada más de un escritorio y órale así? ¿O qué, qué tanto le, le ha tocado hacer? Incluso le ha tocado decir, a ver, no vino la camarera, vámonos nosotros también a... Bueno, hay que tomar en cuenta, Toño, que, que un gerente de un establecimiento o un propietario de un establecimiento, para poder mandar hay que saber hacer. Y si tú no tienes capacidad de resolver cualquier situación emergente que se te presente por ti mismo en el ámbito de la hospitalidad, simplemente mejor dedícate a otra cosa. Aquí hay que entrarle absolutamente a todos. Nosotros, yo recuerdo cuando mi esposa y yo este, empezamos este establecimiento y había la posibilidad en esos momentos de poder pegar los anuncios clasificados en el Instituto Allende, en la Biblioteca Pública, en la Botica Agundis, en, en todos estos lugares públicos de San Miguel que permitían pegar, a, pegar tus anuncios para que tuvieras un teléfono, una dirección, te hablaran, que rentabas, que ofrecías tal o cual cosa. Eso se ha transformado con el tiempo ahora, con la tecnología. Pero eso lo tuvimos que hacer, tuvimos que atenderlos literalmente, de vivir en el establecimiento, de convertirte en el velador en un momento determinado y de poder abrir la puerta si hay algún conflicto, porque in incidentes siempre se van a presentar. Entonces, la capacidad de resolución de esto es que te da tu presencia en el mercado y el hecho de que varias personas te recomienden, sean nacionales o extranjeros, para que puedan este, utilizar los servicios que te ofreces. Y eso es la posibilidad que nos ha dado de crecer paulatinamente en este mercado San Miguelense, que gracias a Dios es muy generoso y alcanza para todos. ¿Hay clientes incómodos? Yo creo que aquí esta pregunta sería muy interesante. En algún momento dice, ay, no, mejor le doy su dinero y que se vayan a otro hotel. Por supuesto que sí, hay una serie de anécdotas de, de toda índole, de, de varios establecimientos, de situaciones atípicas que se presentan con todo tipo de, 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 de personas, 
no solamente con un perfil en particular, sino con todo tipo, pero más que eso, no importa tanto el conflicto, sino la capacidad de resolución y de, de que le puedas dar en un momento dado y que puedas eh, generar una presencia de tu negocio en un, en, en un destino que está muy observado por nacionales y por extranjeros y más observado por nuestros vecinos competidores alrededor. Es decir, Guanajuato, Querétaro, Celaya, León, siempre están viendo qué pasa en San Miguel de Allende para ver qué, en qué se pueden montar incluso. Recordemos, hay establecimientos o empresas que están vendiéndose con el nombre de San Miguel de Allende y su territorio está en Common Ford, o hay empresas que se venden como marca, como esto, eh, en Dolores Hidalgo, en San Luis de la Paz, y allá está el negocio, pero la marca San Miguel de Allende sigue proliferando, no solamente en el mercado nacional, sino en el mercado internacional también. Recientemente acaban de regresar de un viaje de prácticamente de tres semanas de, de España, solamente fueron a España, unos compañeros míos de la universidad, solamente ellos como pareja, y cuando los guías, la gente que estaba allá, los españoles, le preguntaban algo, ¿de dónde eres de Irapuato? ¿Dónde está Irapuato? <risa> bueno, ¿conoces Guanajuato? Este, no. Este, ¿Conoces San Miguel de Allende? San Miguel de Allende. San Miguel de Allende era el punto de referencia de ubicación, cuando menos habían oído o lo ubicaban, que existía en México, en un lugar específico, en el centro del país, y a partir de ahí venía la comunicación interna como tal. Entonces, San Miguel de Allende sigue siendo una marca muy generosa y, y yo vuelvo a insistir, eso da pie a que veamos el crecimiento que ha tenido San Miguel en los últimos años. Compromiso con la cultura, don Jorge, y aquí uh -huh. quiero hacer un paréntesis. Eh, bueno, me ha tocado ver cómo en algún momento apoya incluso uh -huh. eh, movimientos culturales a través de pues, estas eh, casas de, de ¿Cómo decir? De hospedaje, no. ¿Cómo le llama? de la tienda Hasta dijo un nombre bien bonito. ¿Vacacionales? O... No, habló como de muy de hospitalidad. Frater, hospitalidad. Uh -huh. En estos uh -huh. casos de hospitalidad, eh, ¿hay un compromiso con la cultura san miguelense? Don a ver, cualquier persona que se dedique a una actividad comercial y que una parte de ese patrimonio no lo, de, no lo requieras, a, no lo destines al ámbito cultural o de carácter social en tu comunidad, estamos perdidos. No todo, no todo en el ámbito de la hospitalidad es dinero, no todo. Es cierto, son empresas, pero también debes de tener una parte de responsabilidad social para tu comunidad. Y en eso tenemos, bueno, estudiantes que han becado, tenemos un ingeniero, un ingeniero que ha salido ahí, un ingeniero en, eh, 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 que estudió en el Politécnico Nacional, soportado y todo por la comunidad de, de, de nuestro negocio. Tenemos, eh, nos hemos dedicado más al apoyo de carácter educativo, más, eh, más en el apoyo en el ámbito cultural de nuestra comunidad. Eh, recientemente estuvimos hospedando a un grupo de mm, pintores que vinieron a hacer los muros en, en la colonia San, San Antonio, a estos que, grafitis, pero de otra calidad, de otra magnitud, de otro talento, seleccionados los hospedamos como tal. Entonces, no se cobra hospedaje, no se cobra esto, porque es parte de la contribución social que debe de hacer. Y lo hacen muchas empresas, ¿eh? nada más que otras son muy calladas. Y, pero sí, yo digo que hay que darlo a conocer, que sepan que se puede apoyar, que si gustan y, y no encuentran los canales, los podemos a, a generar este, este tipo de, de ayudas, con quién canalizarlos, quién necesita ayuda, porque eso ayuda mucho a que tu propia ciudad, con la voluntad de cada una de estas empresas o personas, pueda generar esta dinámica de carácter social que pueda permear en toda nuestra comunidad. Y si cada uno de nosotros, como personas físicas o morales, contribuimos a nuestro entorno social, nuestra comunidad se va a ir para arriba. Y esa es voluntad de todos. Habló hace rato usted de valores como la honestidad, habla del profesionalismo, uh -huh. y me queda claro que se ha visto reflejado al momento en que pues, su gremio le ha otorgado en algunas ocasiones uh -huh. la confianza. Uh -huh. Usted presidió a los hoteleros de, de San Miguel de Allende. ¿Cómo, sí, claro. ¿cómo fue este, esta gestión que tuvo usted? Eh, muy bien, muy gratificante, Toño. Este, no solamente como presidente de la Asociación de Hoteles, sino desde el 2009 que me invitaron a este gremio 
y en la comunidad sanmiguelense, te vas involucrando en distintos cargos con distintas representaciones. En la actualidad continúo siendo el representante legal de la, de la asociación de hoteles. Eh, la oficina está en el mismo establecimiento en la actualidad. Seguimos cooperando con ellos. Fui presidente de la asociación durante los dos últimos años eh, pasados y, y son relaciones comerciales muy interesantes de, de gestión, de apoyo para festivales, para eventos que siempre están requiriendo del apoyo de la hotelería y los que tienen restaurantes y del apoyo de alimentación. Entonces, todas estas cuestiones en el ámbito de la hotelería sin duda reflejan la ayuda, la asistencia a la comunidad para eventos que se requiere y se necesita apoyar, porque si no serían muy costosos. Y cada uno como patrocinadores, sin necesidad de dar a, a cambio algo, sino simplemente con el propósito de contribuir, se genera esa voluntad de participar. Y así es como se hacen los eventos, ¿eh? porque si no, son muy costosos, son muy caros y económicamente no son redituables. Entonces, cada uno de nosotros debemos poner la parte que nos corresponde en el del ámbito laboral que hemos desempeñado para que salga un festival o un evento o un concierto o, o alguna obra de, de, de teatro, de arte en San Miguel y pueda salir adelante. Don Jorge, pues le agradezco mucho nada más. Un mensaje que le quiera dar a los sanmiguelenses para despedirse. No, hombre, pues les agradezco, ag agradezco a Toño, ag agradezco al canal la oportunidad que nos dan de plasmar justamente esta, esta opinión acerca de la experiencia personal de un San Miguelense más que, que se dedica a esta actividad de carácter comercial y que el pastel, aunque es grande o sea pequeño, todos alcanzamos una rebanada. Pequeño o grande, todos tenemos oportunidad de ello. Entonces, no tengamos miedo, invertamos en la medida de lo posible, participemos y generemos esta dinámica de carácter comercial para que el San Miguel en el que vivimos, en el que residimos, en el que está nuestra familia y la, la parte de negocios pequeña o grande que tengamos, pueda salir adelante. Don Jorge, le agradezco muchísimo y le agradezco muchísimo a usted que nos acompañe miércoles a miércoles con estos eh, personajes sanmiguelenses que al final de cuentas ya saben que esto es lo que construye nuestro pueblo. Que tenga una excelente noche y ya sabe, no olvide sonreír. El gobierno del estado de Guanajuato, el ejército y fuerza aérea mexicanos y el honorable ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, te invitan a la exposición militar La Gran Fuerza de México, del 20 de noviembre al 19 de diciembre, en el Auditorio Francisco Eduardo Pérez Guerras y el Parque Xochipili, en el municipio de Celaya, Guanajuato, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, asiste con tu familia. Te invitamos a tomar las medidas sanitarias y de sana distancia. Recuerda que unidos somos la Gran Fuerza de México. Gobierno del Estado Zapasma te lo explica ¿Sabes qué es el acuaférico? El acuaférico Ignacio Allende es el sistema de traslado de agua más importante de San Miguel de Allende Consiste en unir varios pozos de agua, llevar el agua hasta el tanque de almacenamiento con mayor capacidad de San Miguel, ubicado atrás de la unidad deportiva y de ahí trasladarla hasta la parte alta de la ciudad. Esta obra garantiza el agua para tu futuro y el de tu familia. Ahora ya lo sabes. ¡Cuida el agua! Trabajamos por tu seguridad, la paz y tranquilidad de las familias guanajuatenses es nuestra prioridad. Contamos con la policía estatal mejor pagada del país. Combatimos el crimen con inteligencia policial y tecnología avanzada. Nueve de cada diez detenciones las realizan nuestros elementos. Actuamos bajo protocolos profesionales y certificados de manera internacional. A tres años de gobierno, aquí sí, metemos a la cárcel a los delincuentes. Secretaría de Seguridad Pública, Guanajuato, Grandeza de México. Bien, pues es así como estamos llegando ya a la parte final de este programa. Queremos, a nombre de todos los que elaboramos aquí para usted, desearle como siempre lo mejor. Pásela muy bien y, si Dios lo permite, aquí nos, nos me encontramos nuevamente mañana. Horizontes.
Horizonte.